C'est parti. Bon, alors nous allons commencer, continuer le cours sur Yaakov. Euh, Aujourd'hui, les Ulu Nishma, Yoel Yaakov, Ben Rachel. Donc, on est dans Sanhedrin. Est, on est Daf Sadé Amoud Bet. D'accord Et comme je vous ai dit la semaine dernière, c'est un, 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 un chapitre de Sanhedrin qui s'appelle l'école Israël, qui est entièrement dédié à Triatamétim. On va parler de Triatamétim, donc sujet, on espère, de, qui sera bientôt d'actualité. Donc, on est dans la deuxième souga. Shalom Minim et Rabban Gamliel. Donc, il y a des hérétiques qui ont posé la question à Rabban Gamliel. Naïm Shakadosh Baruchu Mechayem Etim. D'où sait-on que Dieu fait vivre les morts Pardon. Amar Lahem, Mina Torah, ou Mina Nevim, ou Mina Ketuvi. Il a dit Eh bien, j'ai une preuve de la Torah, j'ai une preuve des prophètes, et j'ai une preuve des Ketuvim, des agiographes. Velo Kibelou Mimenu et. Ils n'ont pas été convaincus par ces preuves, comme on va le voir tout de suite. Mina Torah, dit-il, de la Torah, d'où on le voit, parce qu'il y a écrit Vayomer Hashem et Moshe, Inecha Shochel, Imabotecha, Rekam. Alors, vous connaissez ce pasouk C'est un pasouk qui est vers la fin de la Torah, dans Vayeler, je pense, ou Nissanim Vayeler, je pense que c'est Vayeler. Où il y a écrit, Dieu dit à Moshe, Dieu a dit à Moshe, voilà que tu vas reposer avec tes ancêtres, avec tes pères, Vekam, et le le verset continue, Vekam, Amadé, le Zadan, et le Zachare, et le Kenecha. Et Vekam, et ce peuple va faire de. Va, va se, se, se suivre des, euh, des, des, des dieux étrangers. D'accord Alors, ici, le Rabban Gamliel prend ce passou qui le coupe en deux. Il dit il faut lire Va yomer Hachem et Moshe. Dieu a dit à Moshe Il est rachoché, il va Voilà que tu vas reposer avec tes ancêtres. Vekam et tu vas te lever. Et de là, on a une preuve que la Tehriatamétim, la résurrection, est écrite dans la Torah. Alors, ils ont répondu à mon rouleau de Dilma Bekam à Amazé Bezanar. Alors, on dit, ce n'est pas une preuve. Parce que ce verset, on peut le traduire comme ça. Voici que tu vas reposer avec tes ancêtres. Bekam à Amazé et ce peuple-là va se lever et va suivre les idoles. Alors, il faut savoir que ce verset est cité dans le Gemara Yoma, mais on dit qu'il fait partie de cinq versets que, que l'on ne sait pas découper. Chez la Amerkhan. On ne sait pas si. Le, il, y a, il y a un mot dans, le, dans ces versets-là dont on ne sait pas s'il faut les mettre avec les mots, le, le, la, 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 le début de la phrase ou après la fin de la phrase. Alors, je vous cite les cinq versets. Le premier verset. C'est par rapport à Caïn. Il a écrit Allo in chita in petit se et, de im lo petit le peta chata provet. Ve le chat et choukato, et pas mon avatat il faut le dire. Donc, premier verset, c'est Dieu qui dit à Caïn Eh bien, si tu vas bien te comporter, se et, alors si on met se et avec petit, ça veut dire si tu vas bien te comporter, tu pourras supporter ta faute. Mais on peut dire aussi, eh bien, si tu vas te bien te comporter, c'est être veim l'autre D'accord Eh bien, si tu ne veux te, si tu vas bien te comporter, tu vas supporter le fait que tu n'auras pas fait, fait du bien. Tu t'es mal comporté. Le deuxième verset, c'est dans les bénédictions de Jacob. Jacob dit, mais soda maltabonashi, bikalam. Al-Fechat Kevoti, Kibé Apam Argouish, 
ou Virsonam Ikrusho. Donc ça, c'est un verset en lui-même. Donc Yaakov dit sur Shimon et Lévi que ma, 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 mon âme ne vienne pas dans leur secret et dans leur assemblée, ma, mon cabot, ma, ma, mon honneur ne se s'unisse pas parce que par leur colère, ils ont tué un homme et avec leur volonté, ils ont déraciné un bœuf. Alors, on sait que c'est un reproche ce, sur, euh, sur Shimon et Lévi, en particulier sur Shimon, parce qu'à cause de l'histoire de Zimri, qui était de la tribu de Shimon, et à Arbouich, on parle de Shechem, euh, Yaakov n'était pas d'accord avec ce qu'ont fait Shimon et Lévi, et Ikrouchor, ça parle de Yosef. Le verset d'après dit « Arurapam kiaz » qui a Vratam qui cachata, Achalekem de Yaakov, Apisel Israël. Donc le verset d'après commence par Arur Apa, maudit soit leur, leur euh, colère. Et alors la Gemara dit qu'en fait, on pourrait dire ou Virsonam Ikrushor, Ikrushor Arur. On aurait pu mettre le mot Arur avec la fin du verset précédent. Celle-là signifie quoi eh bien, Ikerushor Aru, ils ont déraciné un bœuf maudit. Ça, ça fait allusion à Hamor, le fils de Shechem, qui avait détourné, qui avait, qui avait détourné du nord. Maintenant, on peut mettre Aru, comme on l'a dit précédemment, avec Apam, et comme le verset le fait, et on dit que, en fait, c'est leur, leur, leur colère qui est maudite. Et comme Rachid nous dit là-bas, que veut dire que leur colère me, me, me dit Ça vient nous apprendre que même lorsque Yaakov a fait des remontrances à Lévi et Shimon, il ne les a pas maudits, il n'a maudit que leur colère. Bon, donc c'est un deuxième verset. Le troisième verset, c'est un verset sur le, la construction de Mishkan. Il a écrit « Uba menora arba devi meshukadim kaftorea ou prachéa ». Et dans la menora, il y avait quatre couples Meshukadim en fleur, en, en fleur d'amandé, Kaftorea ou Prachea, c'est le bouton et c'est fleur. Et alors, Rachid est dit sur place, on ne sait pas si le mot Meshukadim, il faut le mettre avec des vimes, c'est-à-dire que les, les, les coupes étaient en, en forme de fleur d'amandé, ou bien si c'était les Kaftorim, les boutons et les fleurs qui étaient en, fleurs, en forme de fleur d'amandé. Le cinquième verset, ben c'est le verset que l'on vient de citer, « Inachama shochayim abotecha vekam ». Et donc, si on met « vekam » avec la première partie du verset, cela signifie que c'est Moshe Abenou qui va se lever, et de là on voit que « Kriyat Anetim » fait partie de la Torah, il est écrit dans la Torah, mais si on, fait, on met « kam » avec la deuxième partie du verset, ben ça veut dire que c'est le peuple qui va se lever et qui va faire de l'idolâtrie. Le Maharsha nous cite, justement, nous dit qu'il il fait partie des versets qui, qui sont indécis. Il donne une très belle explication. Vous savez que le Maharsha, c'est un Nahoran, ce n'est pas un Rishon, ce n'est pas un des premiers commentateurs de l'Agmara. Vous savez que le premier commentateur de l'Agmara s'arrête au Roche, c'est-à-dire au début du XIVe siècle. D'ailleurs, le premier, des, ce qu'on appelle des Nahoran, le premier commentateur, c'est le fils du Roche, qui est le Tour. Le fameux Baalatourim qui a écrit le tour, les Arbatourim. Euh, et donc, euh, le Marcha, lui, est plutôt du 16-17e siècle. Il fait partie des derniers commentateurs. Mais on sait que la profondeur du Marcha est presque comparable au premier commentateur. Le Baal Shem Tov a dit que si on connaissait la sainteté du Marcha, eh bien, on irait lécher. La, la poussière qui est sur son tombeau. C'était le rave de Vienne, et il était d'une très très grande euh, Kedusha. Il a écrit un, un commentaire sur la Gemara, et en particulier, il y a les Kedusha Agadot, ce que nous avons ici, qui donnent des commentaires très profonds sur les histoires racontées par la Gemara. Et alors, justement, euh, il nous dit, que veut dire ce verset Pourquoi on le mot cam, vekam, et tu te lèveras, et se lèvera ou tu te lèveras, porte sur les deux parties du verset. Il nous dit parce qu'en fait, dans ce verset, on vient 
nous, nous apprendre deux choses. On vient nous apprendre d'une part que toi, tu vas te, 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 te reposer avec tes ancêtres et tu, de toute façon, tu vas revenir dans Priyata Neti. Donc, Dieu dit à Moshe, tu vas certes quitter le monde, mais tu ne vas rien perdre parce que tu as un sadi, tu seras avec tes ancêtres et quand Masha viendra, tu reviendras. Par ton compte, si on met Bekam avec la deuxième partie, c'est un deuxième message. Bekam a amazé Bezana Achare Lokenecha. Ce peuple-là va se lever et il va faire de l'idolâtrie. Il dit à Moshe, tu vois, toi, tu ne vas rien perdre. Mais malheureusement, le peuple juif va beaucoup perdre, puisque quand tu vas partir, eh bien, le peuple juif va faire de l'idolâtrie. Et donc, il me dit, de ce verset, nous voyons la grandeur des tzadikim et le manque à gagner qu'il y a lorsque un tzadik qui se mouille. Alors, il n'est pas choqué, il m'a voté à Bekam, et Bekam a amasé des âmes. Alors, les, les, donc, les, 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 les hérétiques, pardon, ils ont dit, mais Dilma, Bekam a amasé. D'accord Bezana. Peut-être qu'il faut, il faut l'appliquer à la deuxième partie. Deuxième preuve qu'a apporté euh, Rabat Gabriel, Minanevi, des prophètes, Dikhtim, Dikhiu Metecha Nivalti, Yekumun, Akisu, Veranenu, Shochane Afar, Tital Orot Alecha, Veres Refraim Tapi. Donc, ça, c'est un verset de Ishaya qui signifie T'es mort, mort, bon revivre. Nevalti, c'est un mot très difficile à traduire, qui signifie ma dépouille, ma nevela, donc ma dépouille. Yekumun, ils se lèveront, parce que le problème ici, c'est qu'il y a écrit Nevalti, euh, qui signifie ma dépouille. Ce n'est pas nevela, ce n'est pas les dépouilles, mais ma dépouille. On va voir comment on a expliqué ça. Nevalti, euh, Yekumun, donc ils vont se. Donc, mais Niftarim et la dépouille vont, remont, vont se lever. Askisu, Veranenu, Chorne Afar, réveillez-vous et chantez ceux qui sont, qui, qui dorment sur, dans la poussière, ceux qui résident dans la poussière, pardon, qui tal Orotalecha, parce que ta, ta, ta rosée est une rosée de lumière, mais reste fine ta pile et elle fera tomber la terre des réformes, qui a priori est une preuve claire de triata Rachid Rashi nous explique ce verset, et il nous dit, euh, il dit, des métim chez Israël, ceux qui sont Niftarim et qui sont en Eretz Israël vont revenir. Les Baltiques et Koumoun, mon, ma dépouille va, va, va se lever. À Filou Nefalim, Yirchou, même les Nefalim, même les avortons, vont vivre. Et il dit, mais ma secrète que tu votes, c'est écrit dans ma secrète que tu votes, c'est la fin de que tu votes. Euh, je ne sais pas si vous connaissez, c'est les dernières pages de la que tu votes pour la petite histoire, qui sont connues comme les pages sionistes ou antisionistes. De ces pages-là, euh, il y a eu des grands débats entre les rabbinimes sionistes et antisionistes pour avoir des preuves que c'était une isva de remonter en Eretz Israël, même avant qu'elle ne Bon, en tout cas, et il dit c'est dans mes rêves qu'est tout. C'est très désespérant ce Rachid, parce que ce Rachid nous dit que les niftarim qui sont en Eretz Israël vont revivre, près les autres a priori, et il dit, et même les avortons, toujours, qui étaient en Israël, en Eretz Israël. Et qu'est-ce qui se passe des autres Alors, le marcha dit, en fait, ce n'est pas ce que veut dire le Passouk, ce n'est pas ce que veut dire Rachid. C'est pour ça que Rachid donne en allusion ce livre de Maseret Ketuvot, comme c'est écrit dans le, le traité Ketuvot. Le marcha explique, là-bas dans Maseret Ketuvot, on nous dit que quand Machia viendra, tous les gens qui sont enterrés en Eretz Israël vont revivre sur place. Maintenant, 
ceux qui vont, sont dans, ailleurs. Il y a même des sadikines, il y a des grands qui en sont. Par exemple, le marchand lui-même est enterré à Vienne. D'accord Il y a des grandes sadikines qui sont ailleurs. Alors, alors le, 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 le marat nous dit, eh bien, il y aura des tunnels qui s'ouvriront sous la terre, des tunnels en pente, et qui les feront rouler jusqu'à Eretz Israël. Et donc, vous voyez que ici, Rachid ne veut pas dire que seulement, d'ailleurs, Rachid lui-même n'est pas enterré en Eretz Israël, il est fidèle. Il ne veut pas dire ici que, comme on pourrait le croire, que c'est seulement les Juifs qui sont en Eretz Israël, il dit que les Juifs se relèveront à partir d'Eretz Israël. Tous les Juifs iront à Eretz Israël. C'est pour ça que les grandes sanitimes n'ont pas voulu se faire enterrer en coup de Eretz, parce que, comme c'est. Il y a un petit problème de son. Allô Vous m'entendez là Oui, oui, on t'entend parfaitement. Il y avait un petit problème. En tout cas, euh, donc, euh, il y a des grandes sadikim qui ont voulu être enterrés absolument en Eretz Israël pour ne pas avoir à supporter justement ce, ce dilouboule, cette, le fait d'aller dans des tunnels jusqu'à Eretz Israël. Euh, mais comme le rabbi dit dans une sirah, alors on peut se demander pourquoi tous les tzadikim ne, sont pas, ne se sont pas fait en Eretz Israël. La Kupcha dit de toute façon ça, c'est parce que tout simplement euh, c'était difficile à l'époque de se faire enterrer en Eretz Israël. Mais de nos jours, c'était facile. Euh, dans, il y a, ça fait déjà plus de 50-60 ans qu'on euh, peut se faire, même une centaine d'années, ce n'est pas très difficile de se faire enterrer en Eretz Israël. Il y a une sira bien connue du rabbi sur la fin de Bereshit. Où le rabbi pose la question <coughs> que, que, il dit que « Mais Saïmim Bédabertov » on termine par quelque chose de bien. Or, nous voyons que la fin de Bereshit, c'est quoi ?« Vaïk Verouoto Bereshit Israël » qu'on a enterré Yosef dans la terre d'Égypte. D'une part, ce n'est pas bien pour Yosef. D'autre part, qu'est-ce qu'il y a de réjouissant ici Qu'est-ce qu'il y a de bien Il explique que justement, si Yosef a voulu se faire enterrer en Égypte, c'est parce que, en étant enterré en Égypte, il a donné la force aux Juifs en Égypte, qui étaient en Égypte, de pouvoir sortir d'Égypte. Il explique pourquoi Jacob n'a pas voulu, etc. Mais en tout cas, de ce que dit le Rabbi, c'est que pourquoi les Tsaïkim restent en Khouslaret Parce que ça aide ils apportent une aide au peuple juif, quand ils sont en route sur l'arrêt, de supporter la galoute, d'accord, et de pouvoir avoir droit à Mashiach. Donc, c'est ça que veut dire euh, le juif de Barcha, c'est ce que ça que veut dire Rachid. Maintenant, le, le Marcha nous dit comment expliquer ce mot du Balti. Alors, il dit on peut dire que Ishaya ici fait allusion à lui-même. Il veut dire ma dépouille. Parce que, euh, sachez que Ishaïa a été euh, tué par le roi Ménaché. Vous avez peut-être entendu parler du roi Ménaché. Bon, C'est un roi qui a, qui a fait de la Vodazara pendant 22 ans, qui a fait de Chouva, et 33 ans, il a suivi ce, ce que Dieu demandait, etc. Bon, on va en parler par la suite. Et. Ishaïa a été tué par le roi Ménaché, et il dit que peut-être que ici, Ishaïa fait allusion à lui-même, que même sa dépouille à lui, eh bien, se lèvera quand Machiakam dans les Triatamites. Alors, sur cet argument des prophètes, les hérétiques n'ont pas été convaincus. À Mroulo, ils ont répondu, Vedilma, attendez, je ne suis pas là, oui. Bédilma, Metim, Shéria, Yerkeskel. Il dit qui prouve qu'il parle de triatanatim. Ishaïa, comme nous le dit Rashi, est un prophète qui a précédé Yerkeskel. Et peut-être que Ishaïa parle de la prophétie de Yerkeskel. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est la, la, la prophétie de Aaron de, Shel Pessar. De, 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 où justement, non pas Arkhan Shepesar, c'est une des Aftarot, euh, je ne me rappelle plus, c'est une des Aftarot qu'on dit pendant les fêtes, où Dieu demande, il y a des, il y a des ossements, Yerkeskel est dans un cimetière, il y a des ossements, et il dit, parle à ces ossements, les ossements 
se sont revêtus de, de muscles, de chair et de, de peau, et ils se sont levés. Et donc... Je vis chez le Pessa. Je vis chez le Pessa. Je vis chez le Pessa. J'ai convaincu avec Aaron. En tout cas, euh, c'est pour cela... Donc, c'est pour cela que les, les, pardon, les hérétiques ont dit bah, peut-être que lorsque Ishaïa a, a dit cette phrase-là, il faisait allusion bah, aux ossements qui allaient se lever avec Tereskot. Donc, ils n'ont pas accepté. Mina Ketuvim, des agéographes, une troisième explication, une troisième preuve, dirent-ils. Vechiker, Kayaïn, Atob, Oler, Redodi, les Mécharim, Dovev, Sissé, Yeshemi. Il y a écrit dans Shira Shirim, et dans ton palais, et comme le bon vin qui va vers mon bien-aimé, sur les Mécharim, dans, dans, dans la droiture, Dovev, Sissé, Yeshemi, et qui fait parler les bouches de ceux qui sont touchés. Et donc, de là, on a une preuve que ceux qui sont couchés, c'est-à-dire les Niftarim, vont se mettre à parler de nouveau. Alors, on dit, ils lui ont répondu, « Dilma recouché mes Alors, on va voir ça. Donc, que veut dire ce passout Le marché explique comme ça. Il dit, « Ve chiker ka yaïn atog, oler le dodi. » Chiker ka yaïn atog, il dit, c'est comme ce, le bon vin. C'est-à-dire, que, comme vous le savez, le vin représente les secrets de la Torah. Et quand il y aura Mashiach, et la plupart des gens l'entrée à Tanetim, il y aura la révélation de ce vin de la Torah, qui, qui sera un bon vin, parce que contrairement au vin qui fait perdre la paix, eh bien ce vin-là va apporter une connaissance de Dieu. D'accord Et cette connaissance va faire que tout le monde va pouvoir parler, tous les... les les Niftar, ils vont se relever, ils vont parler de la, de la Torah et de la grandeur de Dieu. Cette preuve n'a pas été acceptée et les hérétiques ont dit Mais Dilma, mais tu. Euh, pardon, je suis. Voilà. Mais Dilma, Rechouché, mais Khachan, Sivate, Berma. Ils ont dit Non, peut-être que c'est simplement que les Niftarim auront leurs lèvres qui bougeront. Comment c'est possible L'Arma nous dit que Rabbi Yochanan, l'Arma Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon Ben Yotzadak, Kol Mi Shenemora Alacha Bishmo, Baola Mazé, Sitotav Dovevet Bakever. Rabbi Yochanan a dit au nom de Rabbi Shimon Ben Yotzadak Toute personne où on cite une Alacha, à son, de, à son nom, dont on parle d'une alakha à son nom, on parle d'un khidushtora, de quelque chose qu'il a dit dans la Torah, qu'il a donné dans la Torah, Braulam avait dans ce monde-là, eh bien, même s'il n'est plus de ce monde, si total d'Ovevod Bakhtever, eh bien, ces lèvres ben, ben, vont remuer et vont dire la alakha avec lui lorsqu'il sera dans le, dans le tombeau. Il y a une longue sira que le rabbi a fait sur le fait d'étudier le Rambam tous les jours, où le rabbi a, été, a rapporté ce qui est dit ici. Il a expliqué que quand un juif lit les halachot que le Rambam a écrit dans son livre, eh bien le Rambam, d'après cette bara, est en train de lire en même temps que lui, ce qui a mérite extraordinaire. Il a beaucoup insisté sur ça, sur le fait que étudier le Rambam dans ce monde-là de nos jours, ça donne, ça fait que le Rambam nous accompagne dans notre étude. Ses lèvres sont en train de bouger en même temps que nous étudions. Et donc, voilà, donc ce verset nous montre la, la grandeur d'un sadique qui et l'importance d'étudier ce qu'il a, qu a écrit parce que ça lui donne du mérite, même une fois qu'il a disparu, même avant Triathlon. Et donc, ils ont dit, peut-être que quand on dit Dovev, Sifteh, Nechénim, on fait référence à ça, au fait que les Sadikim ont la possibilité de voir bouger leurs lèvres quand quelqu'un parle de, de, de la hop, de ce qu'ils ont dit de Torah. 
Et alors, de justement, chez euh, Nehemar, Bevel Sifteli Yeshedi, parce qu'il a écrit, et justement, Rabbi Yohanan se fonde sur ce verset, qu'il a écrit Bevel Sifteli Yeshedi, qui, euh, qui, qui fait parler, les, qui fait bouger, pardon, les euh, lèvres de ceux qui sont couchés, c'est-à-dire des Niftari. Alors, en fait, cette, ça, c'est. Cette, Ce, ce, cette, bright, enfin, cette membra est apportée dans Yébamot. En fait, on parle de David Améler là-bas. On dit que celui, David Améler dit que celui qui lirait les Teilim qu'il a écrits, eh bien, il les lirait lui-même avec, avec lui. Et ici, justement, ce verset pour dire que c'est l'importance de lire les Teilim. Bien. Jusqu'à, donc ils n'ont pas accepté ces preuves, jusqu'à ce qu'il leur a dit ce verset. « Hachem nishba Hachem la votechem » La tête la haine, parce que, comme le verset qu'on a cité la semaine dernière, qu'on dit dans le schéma, que Dieu a juré à vos, mamettes, à vos ancêtres pardon, pour leur donner. « Lachem l'onemar » qui n'a pas écrit à vous, mais à eux. Et là, la haine. Ni Ken, ni Triatanikim, ni la Torah. De là, nous voyons que Triatanikim est écrit dans la Torah. Veillez Shomri, on va revenir sur ce verset. Veillez Shomri, mais il y en a qui disent, Nina Mikrazi, de ce verset-là. A cher à Marlem, donc il a apporté l'épreuve de ce verset. Et vous êtes attaché avec Hachem et Lokechem, avec l'Éternel, votre Dieu, et vous êtes vivants tous aujourd'hui. Et la gloire, entre parenthèses, Yiv Shita, alors c'est quand c'est entre, entre parenthèses, ce n'est pas accepté. Je n'ai pas le Yakov sous les yeux ici, peut-être que ce n'est pas dans le Yakov, en tout cas. Yiv Shita de Chaim Kulechem Ayom. La filou bayom shekol shekulo shekol aolam kula metim atem chay. Donc elle dit, c'est évident que vous êtes tous. Donc, si la Torah ici veut dire que vous êtes tous attachés à Dieu et que vous êtes vivants aujourd'hui, parce que c'est évident qu'ils sont vivants aujourd'hui, puisqu'on leur parle. Donc on dit non. La Gemara dit le jour où tout le monde ne sera plus vivant, vous, vous serez encore vivant. D'accord Et le Marcha dit. En fait, ce que veut dire le verset, c'est que du fait que les Juifs sont attachés à Dieu et que Dieu est au-dessus du temps, eh bien, ça va faire que Hayom, même le jour, de, il y aura un jour où tout le monde, justement, ne sera pas vivant, mais seuls les Juifs qui sont attachés à Dieu seront vivants. Et on tire cela du fait qu'il est écrit « Ayom », parce qu'à le d'après l'explication simple du verset, il faut « Va'atem la devdekim b'achem melokechem chayim kulechem » suffire. Pourquoi on rajoute « Ayom » aujourd'hui Et c'est d'ailleurs qu'on fait la dracha que « Yarat triyat aniki ». Et vous voyez que même les, les hérétiques ont accepté ce verset. Et donc, euh, je continue donc l'explication. « Ma'ayom kulechem kayam »« Mi matlo lama ba kulechem kayam » De la même façon qu'aujourd'hui, vous êtes tous, une explication du sein du verset, vous êtes tous vivants, et bien dans le monde futur, vous serez aussi tous vivants. Alors on continue, il y a encore des questions avec les Chachamim. Shalou Romim et Rabbi Yoshua ben Hanania. Les Romains ont posé la question à Rabbi Yoshua ben Hanania. Minayin Shakadol Baoukhou Bechayemetim. D'où sait-on que Dieu fait vivre les morts des Yodéa Machéatibiot et qu'il sait ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'il connaît l'avenir. Il a dit, eh bien, les deux, je les tire de, du même verset. De quel verset 
שנאמר, ויאמר השם משה, הנה עיניך שוכב עם אבותיך, וקמה מה זה, וזנה. Donc, c'est le verset qu'on a cité précédemment. Dieu a dit à Moshe, voici que tu vas reposer avec tes ancêtres et Vekam, alors justement, ce Vekam qui le porte sur la première partie, vient nous dire que Moshe va se réveiller, se réveiller qui a pris le Tamekim, et le fait que Vekam porte aussi sur la deuxième partie nous montre que Dieu connaît le futur puisqu'il a su que le peuple juif allait faire de la Vodazara. D'ailleurs, euh, même si on dit que Vekam ne porte que sur la première partie, on a quand même eu la même preuve. Parce que à Amazé, des Amas, ça veut dire que le peuple va faire de, de, de la tri. Donc Dieu connaît le, le futur, même si on n'est pas le Vekam avec la deuxième partie. Et là, on l'a rétorclé à la même chose. Vedilma, Vekam, Amazé, des Amas. Pourquoi tu mets le Vekam avec la première partie et tu ne mets pas le Vekam avec la deuxième partie. À Marléo, il leur a dit Nekutu mi ha palga, de yadaïru, de yodéa, mais chatu li yod. Elle a dit Bon, mais prenez au moins la moitié de ce dans votre main, puisque vous êtes d'accord que le VK peut porter, il porte sur la deuxième partie, eh bien, de là vous déduisez qu'on sait que Dieu connaît le futur. D'accord Le marcha relève ce Nekutu Miyar Palga Biyatron. D'accord Prenez cela, prenez au moins la moitié dans votre main, il dit, en fait, il n'aurait pas dû leur dire ça, a priori. Au lieu de leur dire, prenez la moitié dans votre main, il aurait dû leur dire, prenez une des deux choses dans votre main. Voilà. D'accord vous m'avez demandé deux questions, j'ai répondu à une question. Pourquoi il dit « le prenez la moitié » Il est médaillé qu'il explique qu'en fait, il veut leur dire comme ça. Bon, de là, c'est sûr que Dieu connaît la, le futur. Vous-même, vous êtes d'accord. Mais, votre réponse, c'est Dilma. Peut-être que le Bécam, on ne peut pas le mettre sur le début, mais sur la fin du verset. Donc, vous avez un doute. Donc vous avez la moitié du preuve que Triatanetim vient de la Torah. Vous comprenez Et c'est pour ça qu'il a écrit le Koutoum Palga. Vous avez au moins la moitié d'une preuve. Sur le fait que Dieu connaisse le futur, vous avez une preuve entière, parce que vous-même vous êtes d'accord. Mais sur la première partie, vous n'êtes pas sûr. La réponse est Dilma, peut-être, mais en tout cas, vous avez un doute, dans le doute, vous savez que il y a triatamétim une affection. Ce pas catégoriquement réfugié. Il m'a remarqué, il a été dit aussi, « Amab Yochanan Mishum Rabbi Shimon Ben Yochai, Minayin Shakadol Baruchu Mechayemitim, Veyodea Mashatim Yot, alors, de la même façon, il y a écrit que Rabbi Shimon ben Yochai, Rabbi Yochanan a dit au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, d'où sait-on que Dieu fait vivre des Mustarim et fait et connaît le futur Eh bien, il dit Shinema, Inecha, Shochev, Imabetecha, Veka, Megomer, et il cite le même verset, voilà, tu vas être le futur. D'accord. Donc, pour les Chachamim, ce verset, prouve deux choses à la fois. Ce sont simplement les apicorsines, ce sont simplement les minimes, les hérétiques qui n'ont pas accepté. Tanya, Amar Rabbi Eliezer, Berabi aussi, Beda Barze, Ziafti, Sifre Minim. Alors, on apprend une braïta, que Rabbi Eliezer, Berabi aussi, a dit, avec cette chose-là, j'ai j'ai euh, corrigé, j'ai falsifié, mais dans le sens de corriger, les livres des hérétiques. Chayou Amrim, parce qu'il disait, Eintechiat Ameti Minatora. Il disait que, naturellement, il n'y a pas de résurrection d'après la Torah. 
אמרתי להם, זייפתם תורתכם ולא העליתם בידכם כלום. Il leur a dit, vous avez transformé le texte de la Torah, vous avez falsifié, et vous n'avez rien gagné. Pourquoi Parce qu'en fait, les hérétiques disaient que, il ne faut pas, c'est ce que nous explique le, le marchand, en fait, les hérétiques disaient qu'il ne faut pas écrire euh, « Hachem Elokerem » נותן לה, רשן נשבה אבותיכם, אני חושב שרשן נשבה לאבותיכם לתת להם, פרדום. יפעלי פה יקרה כדיו אשורי אבוז אנסט דו לאור דוני, ואידון כיזון פרנסומי, אידון גי לתת לכם, לתת דיו דיו דיסראל, נוז לתת דוני, דיו אקומפלי סוכי לתת דיו דיו, le Lahem ne veut rien dire, et donc ils ont transformé carrément le texte de la Torah, et ils ont dit, en fait, ils peuvent dire, « Hachem Nishba la Hachem la Botechem, la tête Lahem ». C'est-à-dire que Dieu a juré au Avot, à Abraham, Israël et Jacob, que les Juifs entreront en Israël, et il a effectivement accompli sa promesse, puisque les Juifs sont rentrés en Israël. Et donc le Lahem, ici, pour eux, n'avait rien à faire. Cette, une petite remarque sur cette explication. Cette explication rejoint une sikha du Rabbi sur Bereshit. Une très belle sikha, où le Rabbi il commente, il a commenté plusieurs fois ce rachis, le premier rachis de la Torah. Vous savez, au rachis, il dit que pourquoi la Torah commence par la création du monde C'est pour dire au peuple que si de, pour que les Juifs aient de quoi répondre aux autres peuples qui, demain, peuvent leur dire « l'estimatem », vous êtes des voleurs, parce que vous avez volé, vous avez volé une terre qui n'était pas à vous, d'accord puisque cette terre appartenait au, à, au, au Cananéen. Et du fait qu'il y a dans Bereshit le récit de la création du monde, on peut leur répondre, non, Dieu, c'est Dieu qui a créé le, la terre, donc c'est lui qui possède la terre, et il le donne à qui bon lui semble, il a voulu les donner au Kenanim, il leur a donné, après il a voulu les donner aux Juifs, il nous l'a donné. Bon. C'est un rachid qui est très connu, c'est le premier rachid de Bereshit, au nom de Rabbi Israq, on dit que c'était le Rabbi Israq fait allusion de, au père de Rachid, de Rashi, parce que Rachid c'était Rabbi Shlomo Israqi, son père s'appelait Israël, il a commencé son commentaire par le nom de son père, par déférence à son père, qui était aussi un Talmud Raham d'ailleurs. Bon. Et le rabbi pose la question, il dit qu'est-ce que ça veut dire cette terre Où on a vu qu'une terre qui a été conquise par une guerre, ben c'est un vol. Il y a eu une conquête. À partir du moment où il y a une conquête, cette terre appartient à ceux qui l'ont conquis. D'accord Quand les barbares sont venus et ont conquis toute l'Europe de l'Ouest, dont la France, c'était une terre romaine, bah, ça a été conquis, c'est devenu la France, c'est devenu une terre mérovingienne. Une terre romaine. La même chose, quand les Romains sont rentrés en Gaule, ben, c'est devenu une terre romaine. Donc, pourquoi les autres peuples, qui sont d'accord avec cette règle, que quand on, on, a, on, a, on fait la conquête du terre, elle nous appartient, pourquoi justement les Juifs, on va leur dire, vous êtes des voleurs, parce que vous avez conquis la terre qui appartenait au, au Cananéen. Alors, une réponse simple, c'est de dire, ben, c'est simple, c'est parce que c'est des Juifs. Donc les Juifs, ils n'ont pas les mêmes droits que les autres. Bon, ça, c'est connu, mais c'est pas... C'est une plaisanterie. Le Rabbi donne une explication beaucoup plus profonde. Il dit, eh bien, en fait, ce que reprochent les autres peuples, ce n'est pas que on ait conquis la terre de Canaan. C'est que même lorsque les Juifs sont sortis de la terre d'Israël, ils ont toujours dit que c'était leur terre. 
Et la terre d'Israël reste toujours la terre du peuple juif. Et là, les peuples disent au peuple juif à côté, que vous ayez conquis la terre d'Israël, et où elle vous est appartenu pendant 410 ans, 420 ans, d'accord, dans l'Antiquité. À la limite, avec le, 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 les races de vous êtes revenu dans une partie de la terre d'Israël qu'on vous doit croyez, on est d'accord. Mais la terre d'Israël n'est pas à vous éternellement. Entre-temps, elle est à d'autres personnes. Vous êtes des voleurs si vous dites que c'est ma, ma terre alors que vous n'êtes pas dessus. Et c'est ça que reprochent les autres peuples. C'est que le peuple juif continue, même en exil, à affirmer que la terre d'Israël est à eux. Une fois j'ai fait cette, cette, cette sira dans le Shabbat de Rishis, dans une synagogue que je ne vous citerai pas, et on a, je connaissais le rabbin, il m'a dit « Est-ce que tu ne veux pas faire une, un Zartora ?» Donc j'ai fait cette sira, il y avait une barmisa ce jour-là, et je leur ai dit « Regardez, l'année d'avant, l'UNESCO avait réfuté le fait que Jérusalem appartienne à Israël, que Jérusalem soit une terre qui appartenait aux Juifs. Ça veut dire, écoutez, c'est exactement ce que dit le rabbi. Ce qui gêne l'UNESCO, ce n'est pas que la terre d'Israël ait appartenu aux Juifs, c'est que les Juifs disent qu'elle leur appartient tout, toujours et que c'est une terre juive. Ça, ils ne sont pas prêts à l'accepter. Et c'est ça le listimatem. Alors, pour la petite histoire, il y avait donc une barre bizarre. Et le lendemain, j'ai reçu un coup de fil du père de la barre du bar euh, qui m'a dit, écoutez, j'ai été très choqué par vos propos. Vous étiez des propos intégristes. Je ne comprends pas dans une synagogue qu'on laisse tenir comme ça des propos intégristes. Il y avait des non-juifs parmi mes invités qui ont été très choqués. Ils écoutez, ce sont des paroles tout à fait sensées que, à nos noms, c'était des propos intimes. Alors, il m'a tellement énervé à la fin, j'ai dit, écoutez, euh, qu'est-ce que vous voulez Vous voulez me ficher S Eh bien, fichez-moi S et fichez-moi la tête. Bon, en tout cas, voilà le, le, le sens de ma tête la haine. Quand on dit « la tête la reine », ça veut dire que ça a été accompli. Dieu a donné la terre d'Israël au peuple juif, ça y est, c'est fini. Quand on dit « la tête la reine », ça veut dire qu'elle appartient jusqu'à Triatanétim. Il va le donner, il les, les, cette terre est la terre du peuple juif, et que les Avod vont revenir dans cette terre qui, que Dieu leur a donnée, et elle appartient toujours à Avod, et nous, en tant qu'héritiers des Havot, c'est toujours notre terre. Et nous ne sommes pas des bandits. Bien, nous ne sommes pas des voleurs comme ils veulent le prétendre. Alors, continuons. Euh... Oui. Et donc, il, Rabbi Eliezer a dit aux, aux hérétiques, Rabbi Eliezer, ben Rabbi aussi, il a dit... Vous avez transformé le texte de la Torah et vous n'en avez rien gagné. Pourquoi Parce qu'il disait que, justement, ça n'existe pas dans la Torah qu'il y ait une résurrection. Et c'est pour ça qu'ils avaient changé ce verset. Et alors, à Martilaim, donc je leur ai dit, « Zieftem Torahtrem, velo elitem vietrem klum. » Et voilà qu'il est dit. Il carrête, il carrête un effet chali à Vonaba. Retranché sera retranché cette âme et sa faute sera en elle. Et donc, pourquoi y a-t-il écrit deux fois le mot retranché il écrit, Alors, il dit il carrête, il carrête, il carrête. Il carrette Baolamazé, Avonaba, Lehemat, Lehemat. Donc il y a écrit, qui carrette dans ce monde-là, d'accord Elle sera retranchée, retranchée dans ce monde-là. Et pourquoi on dit Avonaba Sa faute sera en elle. Quand est-ce, Lehemat, quand Là, 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 là
Et donc, vous qui voulez nier le monde futur, vous voyez que le monde futur, on peut le tirer d'un autre verset, de ce verset de Icaret Icaret. Alors, alors, à Marley, Rafapa et Abaye. Rafapa, il a dit à Abaye, Veleima lehu tarvayu, me karet tikaret. Elle a dit, mais pourquoi il a eu besoin de dire Avonaba Il aurait pu dire qu'il y a deux mondes, parce qu'il a écrit deux fois Icaret Icaret. <coughs> D'accord Icaret dans ce monde-là, Icaret dans le monde futur. Alors il a répondu non. Il avait amré, amré les, dit ratora qu'il chante béni Adam. Il aurait dit, il aurait répondu non. Ikaret, Ikaret, c'est un langage usuel. Qu'est-ce que c'est que Ikaret, Ikaret En fait, c'est une forme d'insistance. Donc le fait qu'il y ait deux fois le mot Karet ne prouve pas que il y a une, deux, un deuxi, une deuxième chose. Et la Gemara dit, it may. en fait, c'est comme, ça, il y a la même discussion entre les Tanaïs. Il a écrit, Icaret, Icaret, d'accord, comme on vient de dire, il y a un Tana qui dit, Icaret, Baolamazé, Icaret, c'est dans ce monde-là, Icaret, la répétition nous dit que c'est l'Olamaba dans le monde futur, du vrai Rabbi Akiba. Ça, ce sont les paroles de Rabbi Akiba. Amalor Ami Ishmael, Yalok Var Neymar, Et Hashem ou Megadet, et Mikhreka, il dit, parce que là-bas, ce verset parle de celui qui fait de la Vodazara, celui qui fait de l'idolâtrie. Et donc, on dit que celui qui fait de l'idolâtrie, il sera doublement puni, comme nous dit Rabbi Akiba. D'une part, il sera puni dans ce monde-là, son âme sera retranchée de Dieu, et d'autre part, il n'aura pas droit au monde futur. D'accord Et alors, les Khafra, euh, Oui Alors, Rabbi Shvel lui a dit, mais non, s'il s'agit de l'idolâtrie, il a écrit déjà, « Et Hachem ou Megadeth, et Nihreta » Celui qui dit des, qui blasphème, eh bien, sera retranché. Et il n'y a pas plus grand blasphème que la Bodhaza, que l'idolâtrie. Et donc, Rabbi Ishmael pose la question à Rabbi Akiba, il dit, les riches, le chat, la mine, yes. est-ce qu'il y a trois mondes Il y a deux mondes. Ce monde-là et le monde futur. Si tu dis que chaque carrette fait référence à un monde, il y a Icaret, c'est ce monde-là. Ticaret, un monde futur. Et Hachem, ou Megadev, Vénir, Il y a un troisième monde. Et là, Vénir, Kreta, Baolazé. Mais en fait, il peut dire Vénir, Kreta, un message à l'écran. Et Hachem, ou Megadev, du deuxième verset. Vénir, Kreta, tu tires qu'il sera retranché, son âme sera retranchée de Dieu dans ce monde-là. Icaret, Là, au Lamaba. Et Icaret, c'est dans le monde futur. Icaret, Icaret, libera Torah, Kilchon, Ben Adam. Et le fait qu'il écrit deux fois le mot Karet, forme, ce n'est qu'une seule forme d'insistance, c'est un langage courant chez l'homme de répéter le mot pour insister. C'est une forme d'insistance en hébreu. Alors, on a dit, Ben Rabbi Shmel, Ben Rabbi Akiba, Avonaba, Maya Bébé. Alors, nous voyons que Rabbi Shmel et Rabbi Akiba tirent le monde futur de un des trois carrettes. D'accord Mais ils ne font pas comme on l'a fait précédemment, comme l'a fait Rabbi Lézer Barabi aussi. Ils ne, ils ne font pas de dracha, ils n'expliquent pas à Bonaba. Vous vous rappelez quand Rabbi aussi a dit « Icaret, Icaret », c'est dans ce monde-là, « Avonaba », c'est dans le monde futur. D'accord Or, Rabbi Akiba, lui, dit « Icaret, c'est ce monde-là, Icaret, c'est le monde futur, 
Rabbi Ishmael dit Ikaret Ikaret, c'est ce monde-là. Ikaret Ikaret, c'est le monde futur et c'est un langage courant, un langage d'enseignement. Mais aucun n'explique pourquoi la Torah est obligée de rajouter à Avonaba, lorsque sa faute est en elle. Nous avons vu que Rabbi Lezer Barabi aussi, quand il a parlé avec les, les hérétiques, il n'a pas voulu utiliser la bracha de Ikaret Ikaret parce que justement les hérétiques pouvaient lui dire c'est une forme d'insistance. Donc c'est pour ça qu'il a, il a rapporté à Avonaba. Mais Rabbi Akiba, lui, ne parlait pas avec les hérétiques, et Rabbi Ishmael lui donne une autre preuve. Donc qu'est-ce qu'ils font de ce Avonaba Qu'est-ce qu'ils en font Alors Rabbi nous dit lire des tanias. C'est comme on apprend dans une braïta. Yar la filoua sa teshuva. J'aurais pu penser que l'âme sera retranchée. Si quelqu'un a fait de l'idolâtrie, le fait de faire de l'idolâtrie, c'est quelque chose de très grave. D'accord Donc, on pourrait dire que c'est une faute tellement grave que cet homme-là sera complètement retranché du monde. Il y a un blocage Est-ce que tout le monde voit le blocage ou pas Ou je suis le seul Oui, oui il y a un blocage. Il y a un blocage, d'accord. Donc, c'est pas que moi. Il a écrit « Icaret, Icaret ».« Icaret », c'est ce monde-là. « Icaret » dans le monde futur. Rabbi Ishmael, il dit non. Il y a un autre verset qui parle du Megadeth, celui qui blasphème. Le, blasphème, le fait de blasphémer, ça inclut de la triste. On dit, mais Nihreta, il, va, il y a déjà écrit carré sur lui. Est-ce qu'il y a trois mondes Alors, on dit, il dit non, Nihreta, c'est ce monde-là. Nihreta, Nihreta, c'est dans le monde futur. Et en fait, pourquoi il écrit deux fois Nihreta, Nihreta Parce que c'est un langage d'insistance classique chez les gens. Et là, la Gemara pose la question, que ce soit d'après Rabbi Ishmael ou Rabbi Akiva. Dans le premier verset, il y a écrit Nihreta, Nihreta, à Vonaba. Sa faute sera en elle. Qu'est-ce qu'ils font de sa faute sera en, 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 en mal de sa dans cette âme Alors, on dit lire des c'est comme pour nous, on s'enseigne une braïta, il y a la filo à sa teshuva, j'aurais pu penser que même s'il fait teshuva, eh bien, le fait d'avoir fait à Bodhava, d'avoir fait du est tellement grave qu'il ne sera pas pardonné, Talmud le mar, c'est ça que nous dit le verset, à Bonaba, c'est sa faute et dans l'âme. C'est-à-dire, l'eau a marti et là, Bisman, chez Abonaba. Je n'ai dit qu'il sera retranché, qu'il n'aura pas droit dans, au monde futur, que s'il a toujours sa faute dans son âme. D'accord Mais s'il a fait ses et que cette faute n'est plus dans son âme, là, il aura le monde futur. Et comme fait le remarqué le Marcha, que la Torah parle ici de son âme, c'est-à-dire que dans Triatamitim, son âme aura, sera présente dans le monde futur. Voilà, messieurs, je suis désolé pour les ventes techniques, en tout cas, euh, chavoua tov. Alors, je, la dernière fois, j'ai terminé trop vite, paraît-il. Merci On beaucoup, Shalom. Là. On peut terminer là Oui, c'est très bien. Merci beaucoup, Shalom. Ah oui. Et voilà, on, te, on espère te voir toujours au 770 à chaque cours. Allez, salut. Shabbat shalom.